Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Asia's greatest brand. Admissions open. Apply online. On a special note, na nariya per thank pan, but adhikam minadi romba romba krispa orusham solnam na. Na mari audio launch panano abrain plan pani. Pesi trikam odu sonanga ninge yar enda artist kupla, avar kupla ma, ivar kupla ma. இவங்களை கூப்பிடலாமா இந்த மாதிரி பயங்கரமாக பேசுகிறேன் அப்போ தான் வந்து ப்ரெஸ் கவர் பண்ணுவாங்க மீடியா டயாஸ் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆடியோ லான்ச் பண்ணணும் முடிவு பண்ணதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஏற்கனவே ஷா சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது இந்த படம் கொரோனா பீரியட் அப்போ வந் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இது ஒரு ஓடிடி தளத்துக்கு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு இசை விளையாட்டு விழா வைக்க முடியாமல் போயிருக்கோம் அது என் டேரக்டருக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு படம் பண்ணுற ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கும் அதிகபட்ச ஆசை ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா அதுவும் சத்தியமில் நடக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது அது அது அவங்களுடைய பிக்கஸ்ட் ரீச்சான ஒரு பெரிய சந்தோஷம் படம் வெற்றிக்கான ஒரு ஆரம்பம் அப்படி தான் அவங்க அதை கருதுகிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் என் டேரக்டருக்கு நடக்காமல் போயிடுமோன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் நாம் நினைக்கிற சிவகார்த்திகேயன் சாராக இருக்கலாம் இல்லை விஜய் சேதுபதியாக இருக்கலாம் அவங்கள உருவாக்கின அத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் இங்கே இருக்கிற அந்த தளம் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு இந்த மேடை இந்த மாதிரியான தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அடையும் விளம்பரம் மட்டும் நான் அதனால் ஆக்டர்கள்னால் இல்லைன்னு சொல்ல வரல கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க அது ரெண்டாவது விஷயம் நான் யாரோ சார் யாரோ இல்லை நான் தான் சொன்னார் அவர் வரலன்னா கோச் பண்ணேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோச் பண்ணேன் ஏன்னா வரன் ஏன் பொய் சொல்கிறீங்க வரலன்ற உண்மையை சொன்னாலே எனக்கு சந்தோஷம்தான் வரன்ற அந்த ஒரு பொய் தான் ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பொய்யாக நம்பிக்கை கொடுக்க வரவே வராது நான் நான் எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி யோகி பாபு சார் ரிச்சி சிவா பிரதர் இவங்க எல்லாருமே வந்து எவ்வளோ பிஸியாக இருக்காங்க ஷூட் அதாவது எனக்கு நல்லா தெரியும் இன்றைக்கி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஷூட் இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியும் நான் வந்து நே உண்மையிலே ரெண்டு ரெண்டு பிரதருக்குமே நான் மெசேஜ் அடிக்கிறேன் அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாளைக்கு ப்ரோக்ராமுன்னு ஒரு தடவை அவங்க வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு வந் வந்துருவாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ சொல் அவங்க சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்துருவாங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் அது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க சொல்கிறதுக்கு மேலே என் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும்ல அவங்க நம் நம்ம மேலே அவங்களுக்கு என்ன மரியாதை இருக்குன்னு அந்த மரியாதை அந்த மரியாதை நிமிட்டம் நான் ஷூட் ஸ்பாட்லேயும் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நேரில் பழகும் போதும் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் சிவா பிரதர்லாம் வந்து நான் பல நேரத்தில் ஒரு மாதிரி டவுனாக டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் போது சம்மந்தமே இல்லை அவர் கால் பண்ணி நீங்கள் அதெல்லாம் கவலையப்படாதீங்க பிரதர் நான் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்தேன் என் எனக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது எங்கே என் வாழ்க்கை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் அணி தான் போயிடுமோன்னு யூடியூப்பில் அது என்ன அதாவது எதையோ நான் எதையோ தொட போன வருஷம் போல யூடியூப்பராக இருந்தேன் அந்த ஒரு தருணத்தில் தான் என் டேரக்டர் முடிவு பண்ணார் இது ஒரு நடிப்பார் போல் இருக்கேன்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் பிடிச்சி என்ன இந்த படத்தில் போட்டார் அப்படி தான் முதல்ல என் டேரக்டருக்கு அந்த விஷயத்தில் ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நடித்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் சாந்தனூர்லேருந்து எல்லா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடிக்கிறாங்க என் என் கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சீனியர்ஸ் அதுவும் குறிப்பாக வந்து யோகி பாபு சார் பேர் காம்பினேஷன் போது எனக்கு பயங்கர பயம் இது எங்கே இது அவர் அவர் அதாவது எனக்கு பாதி நேரம் நான் அவர் பண்ணுறதில் சிரிச்சிட்றேன் மறுபடியும் மறுபடியும் டேக் போய்கிட்டே இருக்கு அவர் ஒன்றுமே இல்லை பொறுமையாக உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க தல நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக என்கரேஜ் பண்ணி ஆக்சுவலாக செகண்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் பூரா நான் ஆக்சுவலாக நான் என்னைய நிறைய பேச விட்டார் எனக்கு அப்போவே ஒரு டவுட் இவர் சும்மாவே இருக்கார் எனக்கு வர அதாவது அவருக்கு வர டைலாக்கு என்னையே பேச வச்சாருன்னு டப்பிங் முடிச்சோன்னே போய் பார்த்துட்டு டப்பிங் முடிச்சோன்னு இப்போ புரிஞ்சது நீங்கள் ஏன் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னு டப்பிங் பூரா என்னை செஞ்சிட்டார் அது அது டப்பிங்கில் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர் நிறைய ஆக்சுவலாக அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு பெரிய அனுபவம் என்னென்னா முதல்ல நடிக்கிறது அதாவது ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக வராது பிரதர் நான் எப்படி பேசுகிறேனோ அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளோவில் பட் அதில் ஒரு விட்டியாக இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்கும்னு அது வந்து மனோபாலா சாரமாக இருக்கட்டும் இல்லை முனிஷ்காந்த் சார் பிரதராக இருக்கட்டும் யோகி பாபு பிரதர் எனக்கு வந்து மச் மோர் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கொடுத்து ஒரு சீனில் வந்து அடிக்கணும் யோகி பாபு சார் நான் முடியவே முடியாதுன்ட்டேன் டேரக்டர் சார் வந்து அடிச்சிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு என் பின்னாடி வந்து நிற்கிறாரு சீனில் நான் அவர்கிட்ட போய் சார் அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அவர் வந்து யோகி பாபு சார் கிட்ட வந்து சொன்னது தான் நாங்கள்லாம் காமெடி நடிகர்கள் நாங்கள் அடி வாங்கினா தான் மக்கள் சிரிப்பாங்க அவங்க சிரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அடிச்சே ஆகணும் அடிங
அதாவது அந்த ஹோல் என்விரான்மெண்ட்ல எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா அதாவது எவ்வளவு வேணா பேசிடலாம் கேமரா முன்னாடி போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த எனக்கு வந்து ஆன் ஸ்பாட்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டா இந்த நீங்க இந்த பழகி போச்சுன்னு இந்த ட்ரெய்லர்ல லாஸ்டா வச்ச காமெடி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காமெடி அந்த ஆன் ஸ்பாட்ல கொண்டு வந்தவரே அவரு தான் நாங்க ஆக்சுவலா ஒரு சீன் அந்த அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஷார்ட் சீன் எடுக்கும் போது பணம் போச்சானோடனே எனக்கு என் ஃப்ளோவில் மனசுக்குள்ளே இருந்தது வந்துருச்சு பழகி போச்சு அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு திரும்பினா அப்புறம் வெளில வந்து இது ட்ரெயிலர் கட்டில் வச்சுருங்க பாஸ் அப்படின்னாரு அது அது வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா நேச்சுரலி அதாவது ஒரு ஒரு படம் எடுக்கும் பொழுது பாதி பேர் இங்கே இருந்துருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதுவும் ஏகப்பட்ட பேர் என்னோட ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இருக்காங்க சீகுமார் சார் ஞானவேல் சார் தனஜயன் சார் தேனை பண்ண இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் நான் அந்த ஏகப்பட்ட இடத்துல அடி வாங்கும் போது காப்பாற்றுற ஆட்கள் இவங்க தான் அதுலேயும் குறிப்பாக ஞானவேலன் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஒரு படம் எனக்கு வந்து நல்ல நன்றியும் நினைக்கிறேன் அந்த படம் வந்து ஐ திங்க் சுட்ட கதை பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து பெரிய அளவில் இருக்குது நான் எதுக்கு அடி வாங்குறேன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு அன்னைக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் பண்ணி அது போக நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மயக்கத்தில் ஒரு மாதிரி இருந்தேன் சரவண பண்ணல இந்த தோசை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கிளம்பி போகும்போது படம் போயிடுச்சு பரவாயில்ல நீங்கள் சந்தோஷமாக போங்க படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதே இன்னைக்கு தேதிக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் பட் ஆனால் அதை நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு சிவகுமார் சார் என்னுடைய நட்பு எப்படின்னா பயங்கரமான ஒரு நட்பு எப்படின்னா அதிகமாக பேசிக்கவே மாட்டோம் அதிகமாக ஏன்னா அவருடைய அவருடைய நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த அட்வைஸாக ஆரம்ப காலத்தில் நான் கேட்டதே கிடையாது இப்போ பெருசாக கேட்டீங்களான்றது பிரதர் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் கேட்டதே கிடையாது ஏன்னா இவர் வந்து இவருக்கும் இவரு இவரு டீமில் ஒர்க் பண்ணுற பாதி பேர் அந்த டைமில் என்னோட சைட்லேயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க யோ நீ தேவையில்லாமல் கொடுக்கறதுனால அவன் இங்கே வந்து கேட்குறாயா அப்படி நான் ஆக்சுவலாக நான் ஒன்றும் தேவையில்லாமலாம் கொடுக்கல என்னைய ஒருத்தர் எடுக்கிறானே எனக்கு தெரியாமல் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் அவர் வந்து என்னை வந்து கரெக்ட் பண்ணார் யோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது யா ஆக்சுவலாக நிறைய நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவான அட்வைஸு ப்ரொடக்ஷனை எவ்வளோ வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அதிக அளவில் கற்றுக் கொடுத்து அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனர்ஜியை வந்து ரீட்டைன் பண்ணாமல் இப்போவும் வந்து நான் பேஷ்னேட்டாக இருக்கிறதுக்கான இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் சிவிகுமார் ஞானவேல் சார் தனஜயன் சார் வந்து ஆக்சுவலாக அவரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா தனஜ தனஜயன் சார் வந்து நான் தனஜயன் சாரை வந்து எப்போவுமே ஒரு ஒரு ஆச்சரியமாக ஒரு விஷயத்தில் பார்ப்பேன் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் நோட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் மார்க்லேயே ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பார் சார் இங்கே அநியாயத்துக்கு அடிக்கிறா நீங்கள் நம்பராகவே பேசிருக்கீங்களே சார் எது எது ஒன்றும் வித் அதாவது அணுகுமுறையில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சம்பவம் அண்ட் கார்பரேட் லெவல் தாட் ப்ராசஸில் ஒரு விஷயத்த முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அண்ட் அக்ரிவேட் ஆகாமல் அவர் எந்த நேரத்துலேயும் அக்ரிவேட் ஆகி நான் பார்த்ததே இல்லை தட் வாஸ் நான் அந்த ஹோல் ஜேர்னி ஆஃப் பத்து வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த டெம்பரமெண்ட் அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் தேனை பண்ணனே ஃப்ரம் த டே முதல் முதல்ல ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து எனக்கான அட்வைஸ் எனக்கான ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் சினிமாவை பொறுமையாக பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கேயும் போயிடாது நிதானமாக பண்ணுங்கன்ற அந்த இன்னும் ஸ்வீட் ஃபுல் அட்வைஸ் அது எப்போவுமே கொடுத்துட்டு இருப்பார் அண்ட் மயில் சாமி என்ன மயில் சாமி என்ன பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லுவாங்க சினிமாவில் எப்படி திருப்பி திருப்பி இவ்வளோ அடி விழுந்தாலும் எப்படி நிற்கிறீங்க இல்லை திருப்பி எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறீங்கன்னா இது சினிமாக்குன்னு இல்லை விழுந்தவன் ஒருவன் எழுந்திக்க எல்லா காலத்திலையும் தர்மம் மட்டுமே காப்பாற்றும் வேறு எதுவுமே காப்பாற்றாது எத்தனை தடவை எத்தனை ஃபீல்டில் யார் விழுந்தாலும் சரி செய்த தர்மம் திருப்பி கொண்டு வந்து நம்மளை அதே இடத்துல திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சிடும் அந்த அந்த தர்மம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர் ஆத்மார்த்தமாக செய்கிறத நான் பல இடத்துல பார்த்துருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவர் வந்து என்கிட்டக்க உதவின் அவர் அவர் வந்து அது வந்து அந்த உதவியை வந்து அவர் கேட்குற அந்த டெலிபரேட்னஸில் வந்து ஒரு பொய் இருக்காது ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு ஒரு விளம்பரம் இருக்காது எந்த ஒரு விஷயம் இருக்காது இப்படி ஒன்று வேணும்னு கேட்பார் இப்போ இப்போ கூட அவர் இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் சொன்ன அவர் அதாவது நான் நிறையா உதவி செய்கிறது தெரியாமல் செய்கிறது அவர் ஏகப்பட்ட உதவியை தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் ஏகப்பட்ட லெவலில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதில் வந்து ஒரு பெரும் பங்கும் ரெண்டாவது அவர் கூட நடிக்கிறது அது வந்து எனக்கு ஒரு 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 பெரிய இதாகவும் இருந்தது எனக்கு ஐ மீன் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் மயில்
பிரதர் அந்த படத்தில் என் நான் ரெண்டே நாள் தான் நினச்சிருக்கேன் என் போஸ்ட்டு காமிச்சிட்டு வருவானுங்க நம்பிடாதீங்க அந்த படத்தை வாங்கினாதீங்க அது ஒரு பஞ்சாயத்தில் போயிட்டுருக்கு தொட்டுறாதீங்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக சினிமாவில் நான் முதல்ல காசு ஒரு ஒரு படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா அது கூர்கான்ற ஒரு படம் அதுக்கு மேஜர் காரணம் யோகி பாபு சார் தான் யோகி பாபு சார் தான் அந்த பீரியட் அந் அந்த பர்டிகுலர் டைம் கூர்கா ரிலீஸ் ஆகிற பீரியடில் அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஆஃப்டர் அ லாங் பிரேக் ஒரு காம் ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் பேரலாக ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோட படமும் இருந்தது அந்த பெரிய ஹீரோ படத்தை சேஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய லாபத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் சம்பாரிச்சு கொடுத்த ஆக்சுவலாக டவுன் தலே இந்த த்ரீ இயர்ஸில் இருக்கிறத விட அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஒரு படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அண்ட் அந்த அதிலேருந்து எங்களோட நட்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அண்டு அப்பார்ட் ஐம் சாரி அப்பார்ட் இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் தாண்டி என்னுடைய டீம் சொல்லணும்னா நான் லாஸ்ட்டில் டேரக்டருக்கு வரேன் பட் டேரக்டருக்கு முன்னாடி இந்த டீமில் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் கைதட்டுருங்க ஆர்ட் டேரக்டர் டீம் ஆர்ட் ஆர் டேரக்டர் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பணியாற்றிருக்கார் சிறப்பாக பணியாற்றிருக்கார் பாட்டு பயங்கரமாக வந்திருக்கு பில் எழுதுனா எனக்கு தான் தெரியும் ஓ அதாவது எனக்கு ஷோபி மாஸ்டர் மேலே இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நான் இந்த பாட்டு எழுதுனா இந்த பாட்டு ந நிஜமாகவே அதுக்கு நான் தரணுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த பாட்டு எழுதுனேன் இந்த பாட்டு வந்து லாக்டவுன் பீரியடில் எழுதுனப்போ இந்த படம் பாட்டு ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு ஒரு பெரும் எனக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் கைடன்ஸாகவும் ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட்டும் வந்து மாலின்னு ஒரு லிரிக் ரைட்டர் அவர் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வரல அவரும் ஒன் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்ட்ராபெரி சாங்கில் வந்து அவர் அவர் எழுதியிருக்காரு அண்டு அவர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இந்த மாதிரி சாங்கெல்லாம் பயங்கரமாக வந்துருச்சு சிஸ்ரீராம் பாடுறோன்னா ஒரு பக்கம் நானும் தரணும் நெஞ்ச பிடிச்சி உட்காந்து ஆக்சுவலாக நானும் தரணும் உட்காரும் போதே சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த படத்தில் வந்து எந்த படத்துலையும் எடுக்காத பாட்டு ஒன்று போடுங்க தரணும் அப்படின்னேன் எந்த வேறு ஏதாவது ஏன்னா யாரா இவர் ஏதாவது ஒன்று போட்டார்னா யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு லிங்க் அனுப்புகிறான் இந்த படத்துலேருந்து இந்த பாட்டு இருக்குன்னு தரண்ட்டு கேட்பேன் தரண் இது தெரியாமலாம் அது எடுங்க தரண் எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு 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 சாங் எடுத்து சிஸ்ரீராம் சார் பாடிட்டாரு பாட்டு பயங்கரமாக ஆன் ஆடியோவாக பயங்கரமாக இருக்குன்னு எல்லா அப்ரிசியேஷன் வந்தோடனே ஷோபி மாஸ்டரை கூப்பிட்டு அப்போ தான் சாந்தனு பிரதர் சொல்லி ஷோ ஷோபி மாஸ்டர் கூப்பிட்டு ஷோபி மாஸ்டர் கிட்ட நம்பி சொன்னேன் மாஸ்டர் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் மாஸ்டர் இந்த பாட்டுன்னு மாஸ்டர் வேற லெவலில் பாட்டுலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அது எனக்கு தெரியல டெய்லி ஒரு பட்ஜெட் சொல்கிறாங்க அந்த பட்ஜெட் தாண்டிடும் அந்த பட்ஜெட் தாண்டோடனே நேராக போக மாட்டுற பாப்ப பாட்டு நல்லா தான் இருக்குது ஒன்றும் ஒன்றும் பேச தோணல சரி அதுக்கப்புறம் அதாவது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ஏதோ சொல்ல பாட்டு வந்து ஒரு டைமில் வந்து மூணு நாள் தான் சொல்லி எல்லாம் போச்சு மூணாவது நாள் வந்து நாலாவது நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு என்கிட்டக்க வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கு ஒரு டவுட்டு எனக்கு பரவாயில்லையே என்கிட்ட சீனை என்ன கொரிய பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறாருன்னு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் என்னார் மாஸ்டர் மாஸ்டர் நீங்கள் சொன்னோன்னே இவன் கூட ரெண்டு கம்மியாக தான் போடுவோம் மாஸ்டர் ஆனால் இவன் எல்லாமே கேட்பாள் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் ஆர்ட் டேரக்டர் அங்கே செஞ்சதை விட என்னைய செஞ்சது தான் ஜாஸ்தி இது இதை வந்து நானாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் அதாவது இவன் தான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலே தவிர நான் அவளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே இல்லை ஒரு 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 சீக்வன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவ் மாஸ்டரே அந்த ஷார்ட்டை கம்மியாக தான் கன்சியூவ் பண்ணிப்பான் மாஸ்டர் போகையை போடுங்க போடுங்க நிறையா போடுங்க நிறையா ஜூனியர் சார் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வைங்க மாஸ்டர் இதில் வைங்க மாஸ்டர் ஏய் நீ யாருக்கு ஒர்க் பண்ணுறனே தெரியலையே அங்கே போய் அங்கே போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து அதே மாதிரி இந்த இந்த படத்துக்கு முடிஞ்சோடனே காஸ்டியூம் ஹீனா அண்ட் நிவேதா ஜோசப் படத்தில் டைலாக் போர்ஷன் பூரா நிவேதா ஜோசப் தான் பண்ணாங்க ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் ஒழுங்காக பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இந்த ஹீ ஹீனான்றவங்க நல்ல காஸ்டியூம் டிசைனர் இன்றைக்கி கூட இவங்க தான் அவங்க டிசைன் பண்ண ட்ரெஸ் தான் ந நல்ல காஸ்டியூம் டிசைனர் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவங்க காஸ்டியூம் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிவிட்டு என்கிட்டக்க வந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த குரூப்பில் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு காஸ்டியூமோடைய மத் எல்லாத்தையும் அதாவது இது ஓகே ஓகே மாஸ்டர் எல்லாம் சொல்கிறார் அடுத்த நாள் சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு காஸ்டியூம் இருக்கும் இது அதுலியாவுக்கும் சாந்தனுக்கும் பிடிக்கல என்னது ஆ அதுலியாவுக்கும் சாந்தனுக்கும்
ஏன் இது ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மூணு பாட்டை இவ்வளவு செலவு பண்ணி எடுத்தாரு அப்படின்னு நிதின் சொன்னாரு நான் எடுத்தேன் செலவெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணாங்க நான் நான் அந்த அந்த பாட்டுக்காக நான் கதறினேன் கடைசியில் இவங்க எல்லாம் என்ன எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணாங்கன்னா த்ரீ மில்லியன் த்ரீ மில்லியன் டூ மில்லியன் டூ மில்லியன் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரில இப்போ நான் இவனுக்கு என்னை ஹிட்டுன்னு என்னையே கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க எனக்கு ஒரு எண்டுக்கு ஒரு எண்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு யோசினேன் ஸோ பிரம்மாதமாக எழுதுறீங்க என்னோட அடுத்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் எழுதுறீங்க அப்படின்றாங்க ஆ இல்லை இந்த செலவா படம் பாட்டி இட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அது பாருங்கள் அந்த படத்தை பாருங்க அது கரெக்டாக தான் இருக்கு ஆனால் இல்லை இது இப்போ சொல்லி சொல்லியே மூணு பாட்டும் சேர்ந்து பயங்கரமாக செலவு டேரக்டர் ஒரு இடத்துல சொன்ன மாதிரி தான் என்னுடைய ஆக்சுவலாக அவர் அவர் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய குரு ப்ளஸ் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்தவர் மனோகர் இன்றைக்கி அவர் இல்லை என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அதாவது நான் நல்லா இருக்கணும்னு இன் ப்ரொடக்ஷனாக ஒரு அஞ்சு வருஷமாக நட்பனன் தெரியுமாக்கு அப்புறம் திரும்பி ப்ரொடக்ஷன் சைடில் ஒரு ஒரு நல்ல ஷேப்புக்கு வரணும் என்னை நடிக்கிறதுக்கும் புல்லை புஷ் பண்ணவர் அவர் தான் அவர் வந்து இந்த இந்த படத்தில் ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் உட்காந்து சீரியஸாக கணக்கு போட்டு எழுதிக்கிட்டு இருக்கும் போது அப்போ சொன்னார் சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னா ஆமாம் இந்த படத்தில் அப்படி என்ன சம்பாதிச்சிட்டோம் இந்த படத்தில் தான் நம்ம போட்டோ காசு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஓ இந்த படம் நம்ம போட்ட காசு எடுக்கிறது தான் இந்த படத்தில் நம்ம தப்பிச்ச ஒரு பெரிய செயலா ஆக்சுவலாக என்னன்னா டேரக்டர் டேரக்டர் என்னமோ வந்து சொன்ன பட்ஜெட் என்னமோ ஒன்று தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து அதோட இம்ப்ரூவைசேஷனுக்காக நான் நிறையா சொன்னது ஒன்று தான் ஆனால் நான் வந்து ஏன்னு சொன்னேன்னா அது ஏ இன்ட்டு த்ரீ வரைக்கும் ஒரு டீமே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுது அதுக்கு பொதுவாக யாரையாச்சும் அனுப்பிச்சு இது இவ்வளோ கம்மியில் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணி இதை முடிச்சு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவேன் அதை வந்து நான் இவ்வளவு இப்ப உதாரணத்துக்கு இது ஒரு இன்னைக்கு டேல ஒரு நாலு லட்சத்துல முடிச்சிருங்க அப்படின்னா மூணு லட்சத்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் கணக்கு வரும் சார் நாலு லட்சத்தை முடிச்சுட்டேன் வெளியில வந்தாலும் இது ஒன்றரை லட்சத்துலயும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியே இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேப்ல போச்சு பட் எவென்ச்சுவலி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் ஒரு 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 படம் லாபத்தை தொடணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட டிராவல் ஆகணும் அப்படின்றத நான் பொதுவாக நான் அந்த மாதிரியான யோசனையில் ஒரு படமும் பண்ணல ஒரு படம் பண்ணால் இயக்குனரோடைய ஃபுல் கன்வின்சிங்க்கு அந்த படம் வந்துருச்சா அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆங்கிளில் தான் இது வரைக்கும் படம் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு ஆங்கிளில் படம் ஒரு படத்துக்கான நியாயமான கரெக்டான விலையோ இல்லை கரெக்டான விஷயங்களோ ஏன்னா இந்த படத்தில் எங்களுக்கான பெரிய விலாசமே அந்த பாட்டு தான் அந்த பாட்டை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக போட்டு கொடுத்த தரன் தரன் பிளேட அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு தரன் மாதிரியான ஒரு மியூசிக் டேரக்டரை வந்து நான் நான் இன் ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து ரொம்ப அன்ரேட்டடில் இருக்கிற ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஒரு ஹிட் சாங்கான கொடுக்கக்கூடிய எல்லா கேலிபிரேஷனும் இருக்குது என்ன அது அவர் காலையில் எழுச்சி சீக்கிரமாக ஸ்டூடியோக்கு வந்துடணும் வந்துட்டு தான் கொடுத்துருவார் அது அந்த அந்த ஒன்று தான் ஒரு ஒரு பாட்டு முடித்து ஒரு ஆறு ஆறு முடிக்கிறதுக்கு தரனை எழுப்பி தர கோட்டசாமி அப்படின்ற மாதிரி அவரை எழுப்பி கூட்டு வந்து ஒரு படம் பண்ணுறது தான் பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது மற்றபடி இந்த படம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 ஆன் த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டில் படத்தை இன்னைக்கு வந்து பல இடத்துல ரீச் ஆகிறதுக்கு மியூசிக் ஒரு பெரிய காரணம்னா அந்த மொத்த க்ரெடிட்ஸும் வந்து தரனுக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் கு கார்த்திக் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் லிரிசிஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் அவருடைய பட்டாஸில் சுல்ப்ரோவாக இருக்கட்டும் இல்லை பேட்டா இந்த மாதிரியான படத்துலலாம் அவர் பாட்டு எழுதுனதுக்கப்புறம் இந்த இந்த படத்தில் அவர் கு கார்த்திக் எழுதுனா நான் செம்ம எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் எக்ஸைட் ஆகிட்டு அவர் ஒன்று எழுதி அமிச்சார் அது எழுதி அமிச்சு தரன் போட்டார் மியூசிக் போட்டோன்னா எனக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு சின்ன அபிப்பிராயத்தன்மையா இல்லை ப்ரோ இது இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜாலியா இந்த படத்துக்கான இன்டர் கனெக்ட்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவொன்னே வித் நோ ஃபர்தர் தாட் அவருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அவர் அந்த டைம்ல வந்து கொரோனால இருந்தார் இருந்து அந்த டைம்ல அவர் எழுதி அமிச்ச பாட்டு தான் எங்களுக்கு அந்த டாக்லஸ் ஒர்க் மோர் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஹிட் அந்த அந்த படத்து அந்த பாட்டுக்கு சாம் விஷால் அண்ட் சிவாங்கியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு தரன் சொன்னார் and that was even more uh, so, uh, great so ku karthik sir I, i really thank at this moment or or hit song or padathla vande pada release aaradhukku munadi album hit aagura theory la romba 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 kammi ana naatkal adu vande ipo recent times la adu ipo dhaan nadaka aarambikudhu adha mari paadalgal dhaan mugal mudal mugavariyum theedi kudukudhu or padathukku and and the address inda padam vande engalukku unuka chips porta varaikkum adu romba appealing ah
எனக்கு வந்து எப்போவுமே உறுதுணையாக பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்கிற என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஸ்ரீகாந்த் ராஜா அண்டு என்னுடைய டீம் பிரதீப் வருண் கமல கமலக்கண்ணன் அதுக்கப்புறம் இவர் அலெக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தான் அலெக்ஸு அலெக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லிப்ரா ஆல்வேஸ் ஸோ இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மூணு வருஷம் ஐ மீன் வருஷையாக இந்த படம் ஐ மீன் நற்பலாம் தெரியுமாக்கு அப்புறம் குர்கா மிக மிக அவசரம் சங்க தமிழன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு முருகா சிப்ஸ் மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எங்கள் வீட்டில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் கை வந்து சரியாக கண்ட்ரோலே பண்ணுறது இல்லை ப்ரொடக்ஷனை வந்து சரியாக பார்க்குறது இல்லைன்னு சொல்லி எங்கள் மாமாவை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டாங்க எங்கள் மாமா தான் ஹூ ஆக்சுவலி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நான் எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படி ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மிச்சப்படுத்தல ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இன்டீட் ஒரு வெளியில் போகக்கூடிய பல விஷயங்களை வந்து அவர் கண்ட்ரோல் அவர் அதிகபட்சமாக நிறுத்துறது நான் சமோசா தின்னா நிறுத்துவார் நான் பரோட்டா தின்னா நிறுத்துவார் இந்த ஒரு விஷயத்த தான் அவர் தாண்டி தாண்டி நிறுத்துறார் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே ஏதாவது போகிறது நிறுத்துங்க மாமான்னா அது பண்ண மாட்டேங்கிறார் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் இந்த நட்புணர் தெரியுமாக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபால் ஐ மீன் சங்க நட்புக்கும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பெரிய ஷேக் விழுந்தது அதுக்கப்புறம் வரிசையாக படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சங்கத்தமிழில் அகைன் இட் டிராப் அவுட் வெல் ஒரு ஒரு பெரிய லெவலில் ஃபால் அந்த டைமில் என் கூட லாங் ரன் ஒரு லாஜிஸ்டிக்கல் கம்பெனி அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபார்ம் கம்பெனி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஃபிலிம் ஒர்க்ஸ் அவங்க வந்து என் கூட ரொம்ப ரொம்ப நீண்ட நாட்கள் நண்பர்கள் அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட பே பேசி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பேன் சார் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் நாங்களும் ஒரு நாள் எங்களுக்கும் ஒரு ஆசை படம் பண்ணலான்னு அப் அப்ப அப்போ உடனே முடித்தேன் ஆ தனியாக ரொம்ப நாள் அடி வாங்குறோம் சரி இவனுங்களை கூப்பிட்டு போவோம் அப்படி அப்படின்னு வந்தவங்க தான் ஃபஸ்ட் மேன் ஃபிலிம் ஒர்க்ஸு ஃபஸ்ட் மேன் ஃபிலிம் ஒர்க்ஸ் சரவணன் சிந்த சரவணன் சிவா வந்து என்னுடைய என்ன என்ன சொல்கிறது சும்மா எல்லாரும் இந்த ட்ரமேட்டிக்காக சொல்கிற நண்பர்கள்னா இவனுங்க உண்மையிலேயே உண்மையான நண்பர்கள் ஏ அங்கே பணத்தை கொடுறா அப்படின்னு பணம் கொடுத்துருவான் பணம் கொடுத்தோன்னே ஒரு ஒரு பில் வரும் ஏ என்னென்ன கொடுத்தோடனே பேப்பர் வருது எனக்கு இது கூட வராதுரா நீங்கள் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பேப்பராது வருது இந்த ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு படத்தை போடுறேன் ட்ரெய்லரு ஃபுல்லாக பார்த்தான் பழகி போச்சா அதை கொஞ்சம் நேரம் இவனுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவனுங்க ட்ரெய்லர் பார்க்குறாங்க என்ன பார்க்குறாங்க நான் ட்ரெய்லர் பார்க்க இப்படியே மூணு மூணு பேரா என்ன சொல்ல வரீங்க ஏதாவது சொல்ல வரீங்களா அதில் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோ இப்போ தானே சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் அதில் என்ன நான் முதல் படத்துலேயும் சம்பாதிக்கிறது நான் பத்து வருஷமா அது எப்போ சம்பாதிக்கிறது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் முதல் நாள் சொல்லவே இல்லையா எனக்கு கூட தான் சொல்ல என்னையை கூட்டிகிட்டு வரும்போது அதை தான் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தானுங்க என்னைய கூட்டிட்டு வந்தவங்களை இன்னைக்கு கூப்பிட்டேன் வரமாட்டேன்ட்டானுங்க இல்லடா நான் மேடை ஏற்றுறேன்னா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கீங்க நான் வரவே மாட்டேன்னானுங்க அது மாதிரி நட்பு நட்புக்கு ஒரு சிறந்த உலக உதாரணமாக இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஃபிலிம் பார்க் சரவணா அண்ட் சிவா ஆக்சுவலாக உண்மையிலே விழுந்தோன்னா அண்ணா அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்கண்ணா படம் பண்ணுவோம் தொடர்ந்து பண்ணுவோம் ஒரு படத்தில் ஜெயிக்க முடியாதுன்றது நானும் பார்த்துருக்கேன் பட் உழைப்பை சிறப்பாக போடுவோம் நேர்மையாக இதுக்கு என்ன நமக்கு திருப்பி கொண்டு வருதோ அதை பண்ணலான்னு நாங்கள் பாமா பாவி பேசுங்க இது மாதிரிலாம் நான் நிறையா பேசினேன் அது ஞானம் இல்லை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதான் சிவிகுமார் சார் தான் ரொம்ப நல்லா தெரியும் வந்த புதுசில் நான் ஸ்விஸ்லேருந்து வேறு வந்திருக்கேன் சார் தேர் நாட் ஆக்சுவலி ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ் முதல்ல இந்த இங்கிலீஷ் நிறுத்து அவன் தான் பண்ண மாட்டேன்றான் இல்லை அவன்கிட்ட போய் நீ ஏன் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு இவங்க தான் மூஞ்ச காமிச்சிடலான்னு அண்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக நட்புக்கு சிறந்த இலக்கணம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா சொல்லக்கூடாது நான் உண்மையிலே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிறைய பேர் கிட்டக்க எடுத்த இன்னைக்கு வந்திருக்கிற உட்பட எல்லாருடைய மனசுலேருந்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் ஒரு நல்ல படம் எடுத்த ப்ரொடியூசரில் ஆனால் நான் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் நான் எவன் கூடியும் கெடுக்கல அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு சந்தோஷம் அண்ட் இந்த ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்ன்ற நல்ல மனசோட ஒரு ஒரு க்ரௌடு வருது அது வந்து அவங்க வாழ்த்துறாங்கன்னா தட் இஸ் என் தட் இஸ் நான் 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 எப்போவுமே பார்க்குற ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன ஒரு கண்ணு ரொம்ப பாசிட்டிவாக பார்த்துச்சுன்னா நம்ம நிறைய விஷயத
அத்துடைய சொல்லனா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு 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 பெரிய குற்றச்சாட்டு மாதிரி இவனுக்கு பேசுவானுங்க அத்துளிய ரவி இந்த படத்துல வந்து எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அக்கறையும் அப்புறம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ரெக்வஸ்டும் என்னன்னா அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் ஆன ஒரு படம் நடிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கும்போது இந்த ட்ரெய்லர் அமிச்சிட்டோம் ட்ரெய்லர் அமிச்சுட்டு சார் இதை பார்த்தா ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் படம் மாதிரியே தெரியாதுன்றுவாங்க சார் நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து கமர்ஷியலுக்காக கட் பண்ணது உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி அதாவது இந்த படத்தை வந்து ஒரு கிளாமர் அந்த ட்ரெய்லரில் கூட வச்சுருப்போம் இது யூ சர்டிஃபிகேட்டாக ஏ சர்டிஃபிகேட்டாக இது பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தரமான படம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை டேரக்டர் அந்த பாயிண்ட்டில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் இது ஒரு ஸ்டெப்பு தாண்டி போயிடுச்சுன்னா இது ஏதாவது ஒரு உட்காந்து முகம் சுழிக்கிற இல்லை ஒரு 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 டிஸ்கம்ஃபர்ட் வரும் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் தான் என் வீட்லேயும் பொம்பளைங்க இருக்காங்க அவங்களும் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக படம் பார்க்குற கூடிய சினிமாக்கான அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் என்ன இருக்கோ அதோட மட்டும்தான் படம் பண்ணுறேன்னாரு அதை எனக்கு கொஞ்சம் கூட எந்த ஒரு முக சுழிப்பும் இல்லை நான் படம் பார்த்துட்டேன் எனக்கு அந்த ஒரு ஏன்னா மோர் தென் ஆல் அந்த படத்தினால நமக்கான அந்த ரெஸ்பெக்ட் குறையவே கூடாதுன்றதுல நான் ரொம்ப கன்சனாக இருந்தேன் அதை விட அவர் ரொம்ப கன்சனாக இருந்தார் ஸோ டேரக்டர் அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் பண்ணார் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி அதையும் சொல்லிக்கிறேன் சக்தியை கூட்டிட்டு வந்து சக்தி தான் என்னை கூட்டு வந்து டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அது சினிமாக்கே ஆன சாபமான தெரில இவர் கதை சொன்னோடனே நான் வந்து சாந்தனுக்கு போயிடலாமான்ட்டேன் எனக்கு அவர் சொன்ன கதைக்கு சாந்தனு நான் பிடிச்சிருந்தது எனக்கு சாந்தனு போயிடலாமான்ட்டேன் ஆனால் சக்தி கூட்டிகிட்டு வந்த கதை வேற அது தப்பாக போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் சக்தி கூட்டு வந்த அந்த கதையை வந்து நாங்கள் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் பண்ணுறோம்னு சொல்லி அந்த மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷனில் தான் போனோமே தவிர டேரக்டருக்கு டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சக்தி மூலியமாக தான் எனக்கு டேரக்டரை தெரியும் தட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ் ஃபேக்டர் அண்ட் அப்பார்ட் ஆல் ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நான் நிறைய பேர் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதுக்காக சொல்கிறேன் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரும் தோல்வி இல்லை தோல்வி இல்லை ஒரு பெரிய வெற்றி படம் இல்லை சினிமாவின் மிக சிறந்த வெற்றி சினிமாவில் தோல்விக்கு அப்புறம் சினிமாவில் இருக்கிறது நான் அப்போ சிறந்த வெற்றிக்கான ஆள் தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா எனக்கு இத்தனை தோல்வியிலையும் சினிமாவை விட்டு போகணுன்ற பயமும் வரல சினிமா மேலேயும் பயம் வரல ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு ஆக சிறந்த அவமானம் நடந்துருச்சுன்னா அவனுக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயம் போயிடும் எனக்கு எல்லா அவமானமும் நடந்தது அதை நானாக வாங்கி கட்டிக்கிட்டது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நானா புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா சினிமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது குறை சொல்ற அதாவது இவன் அதை செஞ்சுட்டான் அவன் அதை செஞ்சுட்டான் இவனால் இது ஆயிடுச்சு அதை ஆயிடுச்சு ஏன்னா இது எதுவுமே மாறாது நாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி சினிமாவில் ட்ராவல் ஆகணும் அதுக்கு யாரையும் ஹேர்ட் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க கூட அன்பை மட்டும் ஷேர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சந்தோஷமாக ட்ராவல் ஆகிறோமோ அது வரைக்கும் சினிமாவும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் சினிமா கூட ட்ராவல் ஆகிறவங்களும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மிக முக்கியமான பர்சன் பாக்யராஜ் சார் பாக்யராஜ் சார் பற்றி ஒரு ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும் பாக்யராஜ் சார் இந்த படத்தில் அவர் நடிக்கிறார் நடிக்கிறார் நடித்து முடிச்சிட்டார் இதெல்லாம் தாண்டி பொதுவாகவே என் மேலே அவருக்கு ஒரு பெரிய அக்கறை இருக்குது பெரிய கவனம் இருக்குது எதுவும் தவறாக நடந்துடக்கூடாது இல்லை இந்த திறவையில் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக போடணும் ஸோ என்னுடைய எல்லா டைம்லேயும் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி மோர் லைக் அ ஃபேமிலி ஒரு மென்த பல பேருக்கு அவர் ஸ்க்ரீன் பிளே மென்தார் பட் அவருக்குள்ளே வந்து ஒரு 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 பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அதிக அளவில் ஒரு அக்கறையை நான் எனக்கு இந்த படத்தில் ட்ராவல் பண்ண அது சாந்த் அது சோனுக்காக தான் இல்லை பட் மோர் பியாண்ட் தட் அவர் என் மேலேயும் சோனு மேலே காட்டுற அளவுக்கு அக்கறை காமிச்சார் இந்த படத்தில் ஐ எம் ஸோ பிளஸ்ட் அந்த விதத்தில் பாக்கிரேஜ் சார்க்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகள் அண்ட் சோனு பிரதர் சோனு பிரதர் இட்ஸ் லைக் சோனு பிரதர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோக்கள் ஒரு 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 ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு லீப் மிர்ச்சி சிவா பிரதர் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான டைம் வரணும் அது அந்த ஒரு டைமோடைய கேபிட்டலைசேஷனை கரெக்டான நேரத்தில் வந்து கேப்சர் பண்ணவர் சோனு பிரதர் ஆக்சுவலாக அவருக்கு இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இப்போ ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் போயிட்டு இருக்கிற பீரியடில் ஹி வாஸ் ரியலி ரைசிங் குட் தங்கம் இருக்கட்டும் வானம் கோட்டமாக இருக்கட்டும் பார்கவாக இருக்கட்டும் அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷனில் அவர் வந்து நல்ல இன்னைட் ஆகிருந்தார் இப்போ வரைக்கும் அவர் மேலே இருக்கிற ஒரு பெரி
ஐயோ இதுக்கு மேலே இது தாங்காதுன்னு ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் என் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரே ஒரு ஒரு ஃபைனல் வேர்டோட முடிச்சுக்கிறேன் சினிமாவோடைய நிறைய பேர் கேட்பாங்க இப்படி படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே சினிமா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா தேட்டருக்கு வர்றது மக்கள் சினிமாவுக்கு வந்து பார்க்குறது என்றைக்குமே நிற்கவே நிற்காது அதுக்கான பெரிய காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் சினிமா மட்டும்தான் எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரே மீடியம் ஏன்னா பலதரப்பட்ட மக்களுடைய பலதரப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் உடைகிற ஒரே இடம் அவங்க அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் டெம்பிளில் கூட முடியாத ஒரு விஷயம் சினிமா தேட்டரில் இருக்கு இந்த டெம்பிளுக்கு அவ்வளோ பெரிய பவர் எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் சினிமா தேட்டருக்கு மக்கள் தேட்டரை வந்து பார்க்குறதோ சினிமா படங்கள் நிற்கிறதுக்கோ வாய்ப்பே இல்லை ஸோ தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் சினிமாவை தேட்டருக்கு வந்து பாருங்க தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க தேங்க்யூ மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஏஷியாஸ் கிரேடஸ்ட் பிராண்ட் அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பன் அப்ளை ஆன்லைன் ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் லிங்க் இன் டிஸ்கிரி